Ciao tesoro, come stai? Immagino che sei ancora nella tua stanza, occupata a finire di fare la valigia. Io sono già pronto, ti aspetto qui da me. Ah, e ti volevo solo ricordare che il treno parte alle 5 e non più alle 7. Ti ricordi, vero? <ride> Dai, ciao, a dopo. Ah, ti volevo anche chiedere se potevi mettere nella valigia dei cotton fiocchi in più, che io li ho quasi finiti. Ah, e, e, e anche quei due libricini rossi che ho lasciato in corridoio, non dovrebbero essere troppo pesanti. E ricordati la guida che hai tu, potrebbe essere utile. Ciao, ci vediamo da me. Cara Giada, ti scrivo perché non ho il coraggio di raccontarti di persona tutto quello che vorrei dirti e che sento per te. Ricordo la prima volta che ci siamo visti a scuola. <ride> Sembravi così bella e irraggiungibile, troppo intelligente e matura per me. Eppure qualcosa mi diceva che si poteva fare. Ecco una piccola canzone che ho scritto per te. Un treno solitario scorre lento, soffia il vento, abbraccia i binari come io vorrei avvolgere te. Prossima fermata, il tuo cuore. Grazie per la lettera, l'ho appena letta, è stato veramente molto carino da parte tua, è bellissima, mi ha emozionata tantissimo. Quale lettera? Quella che mi ha mandato. No, ma guarda, io non so scrivere lettere. Non hai mai mandato una in vita mia? Dai, ammettilo che sei stato tu. Che sei romantico anche ma tu. Aspetta. Non è che c'hai uno stalker. Può essere anche una frode. Stai attenta, perché... A mia zia gli hanno mandato il pacco due anni dopo, pensa, e con una lettera dentro. E ti ricordi invece, Sara, che gli è arrivata quella lettera di lavoro? Che lei ha mandato 12 euro in Cina? Ma come, dai, parla di me. C'è il mio nome sopra, come può essere una frode? E ti ricordi la sorella di Paolo? Quella mia compagna di classe? C'è anche il treno. Parla del treno che prendiamo dopo. Ma scusa, qui non ci abitava tua nonna? Si chiamava Giada, come te? Sì. Vabbè, allora sarà per lei. Sarà arrivata molto tempo dopo e... Sai, capita molte volte, le lettere vagano, divagano. Hai messo Socrate? Ma attaccato. In alcuni treni storici, in alcuni vagoni storici, anche sulla Transalpina, indubbiamente, la corrispondenza ha trovato un mezzo eh, di formidabile diffusione. La velocità della posta all'epoca, beh, certamente non era un sms, non avevano qualcosa di immediato. La velocità della posta era legata alla velocità del treno, la velocità del treno alla quale il vagone veniva lanciato. Dalla stazione centrale partiva la famosa ferrovia meridionale, che è la prima ferrovia che collegò Trieste, il porto di Trieste con Vienna. Sulle lettere era scritto non solo l'indirizzo del destinatario, ma anche quella del mittente. Basta girare la lettera per trovarlo accanto all'attaccatura.
da lontananza mi fa soffrire ma starti vicino mi fa gioire tu sei il mio sole rispendi le giornate riscaldi il mio cuore quando tu mi guardi tutto il mondo mi si colora e segretamente il mio cuore impazzisce Scusi, buongiorno. Buongiorno. Uh, lei lavora qua? Sì. Ho ricevuto questa lettera. Sì. Che pensavo fosse per me, visto che c'è il mio nome. Però, e pensavo che fosse dal mio, da parte del mio ragazzo, visto che è una lettera d'amore. Ah. Però, e poi ho pensato che in realtà mia nonna aveva il mio stesso nome. E però non c'è il nome del mittente, allora ho fatto qualche ricerca, siccome nella lettera si parla di treni. Ah. E, insomma ci sono altre cosette che mi hanno fatto pensare che il signore da qui hai capito qua. che lui potesse essere sì. un froviere esatto capito interessante beh a chi possiamo chiedere al nonno no eh no <ride> che dici no, 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 al no. nonno è meglio non chiedere eh, mia nonna purtroppo non c'è più quindi se no sarebbe stato molto più eh, facile eh ho immaginato ho immaginato addio mi pare strano però che sia andata persa nel senso che di solito venivano smarrite le, le lettere che erano scritte su carta molto sottile e anche le buste erano sottili per rimanere sotto il limite della francatura, no? Invece questa è una carta pesante, la busta anche, quindi... Però potrebbe essere che sia stata, che sia stata persa anche questa, sì. Però io veramente non saprei come aiutarti. Spero che tu riesca a trovare questa persona. Lo spero anch'io, ci eh. tengo molto perché la poesia, la poesia che c'è nella lettera mi ha sì? veramente colpita, è molto ah, emozionante, allora mi è rimasta molto a cuore. Capito. Tu avresti voluto che l'avesse scritta il tuo ragazzo? Beh sì. E <ride> eh, vabbè, dai, non te la prendere. Io scrivevo le lettere quando, ero, quando avevo la tua età, e l'età del tuo ragazzo. Scrivevo tanto, ricevevo tante lettere. Quella è un'altra epoca, adesso, adesso si comunica in un altro modo. Non te la prendere. Mm? <ride> Bene, buona giornata allora. Anche a te, Grazie. ciao. Pronto? Dove sei, scusa? Ero in giro. Dovevo fare una cosa importante. In giro una cosa importante? Abbiamo il treno che parte da un po'. Hai messo tutto nelle, nelle valigie? Sì, ho messo tutti Beh. i tuoi libri, tutti i tuoi cotton fioc, tutte le cose che volevi. Come sempre, ho Ottimo. fatto tutto quello che volevi. In che senso, scusa? Io faccio sempre tutto quello che vuoi tu. Ma tu hai mai fatto oh, oh. qualcosa per me? Sì, sì, certo. Ti... Ho fatto il viaggio per te. Io volevo andare al mare, invece tu hai preparato un viaggio in montagna. Ma no, lo... Ehi, scusa per prima, adesso sto andando a casa a finire le valigie. Sono alla fermata delle 8, qui in là vicino alla scuola. E niente, ci vediamo dopo.
Buongiorno. Salve. Lei chi è? Uh, mi chiamo Giada e sono entrata perché dovevo cercare una persona. E ho trovato questa lettera che era indirizzata a mia nonna. Uh -huh. E quindi mi sono messa a cercare l'autore, visto che non c'è nessuna firma. E quindi ho pensato che potesse lavorare coi treni, ma là non c'era nessuno. Allora, poi passando di qua ho visto un'insegna un con un altro treno e allora ho pensato che potesse lavorare coi trenini piccoli. Mm. Eh sì, conosco molto bene l'autore di questa lettera. Veramente? E chi è? È anche l'autore di tutto quello che vedi qui dentro. Un appassionato di treni, trenini. Ha cominciato a collezionarli quando era giovane, molto giovane. E anche a costruirli. Era anche innamorato della sua insegnante, cioè tua nonna. Ma siccome lei era più grande, lui era imbarazzato e non, non ha avuto il coraggio di parlarle apertamente. Allora le ha scritto una lettera. Non ha voluto mandarla in un modo consueto, il solito. Cassetta delle lettere, francobollo e via. Ha voluto darla alla ferrovia, facendole fare il giro più lungo possibile. Avrebbe deciso il destino se farla arrivare o perderla. Wow. Ma... e la moneta? Che moneta? Ah. La mia moneta? Ma... ma allora è lei? È lei il ragazzino innamorato? È lei che ha scritto la lettera a mia nonna? Giada! Come facevi a sapere dove ero? Mi hai detto tu che eri in questa via. Poi ho visto l'immagine di un treno. Eh. <ride> Sai tutto il giorno che cerco l'autore di questa lettera. Per quello ero in giro. E, e l'ho trovato finalmente. Ah sì? Sì, l'ho trovato. E, insomma, mi spiace se non ti ho risposto. Ma siamo ancora in tempo per il nostro treno, no? Andiamo. No, no, aspetta. Sai... Avevi ragione tu. Ho capito che stavo facendo tutto io e ora facciamo quello che vuoi tu. Allora, visto che questa moneta ha concluso la sua storia in un modo inaspettato, potrebbe aprirne un'altra. Hm? Prova a infilarlo in quella fessura. La lontananza mi fa soffrire Starti vicino mi fa gioire, tu sei il mio sole, risplendi le giornate, riscaldi il mio Il concetto cuore. di viaggio è cambiato moltissimo, adesso in super treno, certo è vero, puoi ricaricare il tuo telefonino, puoi guardarti un film, addirittura pensavano di oscurare i finestrini e quindi ti estranei da tutto quello che c'è fuori, perché il bello di viaggiare è guardare fuori dal finestrino e poter chiacchierare con chi ti sta di fronte. La ferrovia Parenzana ha tutta una serie di curiosità, proprio per essere stata una ferrovia così piccola, ridotta, scartamento ridotto, era una ferrovia che innanzitutto aveva una velocità bassissima, pensate che per fare 130 km circa, 135 km, percorreva aveva un tempo di percorrenza di 7 ore, quindi la velocità commerciale, la velocità media, era inferiore ai 20 km all'ora, quindi veramente un treno lumaca. E su questo la popolazione, anche e soprattutto di Trieste, scherzò moltissimo, tanto che non venne chiamata la locomotiva della Parenzana, ma la lumacomotiva. Ricordo che in alcuni treni storici 
alcuni vagoni storici che fanno parte del tenno storico della Slovenia, ci sono ancora le, le fessure per inserire, per inserire le lettere, perché era possibile arrivare in stazione all'ultimo minuto e imbucare la lettera sul treno. E questo era diffuso anche nel nostro, anche nel nostro paese. C'era un connubio ferrovia eh, Diciamo, corrispondenza, quindi traffico postale assolutamente formidabile.